Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Principalmente nesses últimos tempos que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de, de viver na vontade divina, ensinada a, por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom, para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses dois mil anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso, nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave né, dessa, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio né, bem pessoal, a pessoa que visa somente a sua própria salvação, a, pro, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com a, o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó oh, minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o vale da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Que fazer uma partilha do, do vídeo 1 um, do Viver no Reino da Divina Vontade. E aí está sendo falado, né? É aqui sobre o sacramento, né, sobre as pessoas, né, é, a maioria das pessoas ir para a igreja e se servir, né, ali do que Deus deixou na igreja, os sacramentos principalmente, para como um seguro de vida, né, olha para isso como um seguro de vida, não como um meio ali de santificação, de um caminho, né, se servir disso de para ser santo, né, para alcançar a Deus, assim, naquela intenção pura, por amor a Deus, né, mas não, né, eu vou garantir você aqui, eu sou um cristão católico, eu vou me batizar, vou me confessar e, né, vou me servir dos sacramentos, eu vou para a igreja, eu vou na, na missa aos domingos, né, como garantia, né, é como se ela estivesse pagando um seguro, né, para quando ela precisar, ela acionar o seguro, 
Então, olha a, ser, a seriedade das coisas, né? Então, é por isso que a gente tá falando, né? Que ela, ela é, é complicado, não? É, é essa forma das pessoas, né? É se servir dos sacramentos, né? De estar tá ali, de, de se batizar, de confessar, de dizer que você é, que é cristão. É muito sério, porque ela acha que isso pode garantir. Não por algum defeito ou problema nos sacramentos ou na salvação, não. Mas é por causa da intenção da pessoa, né? É, aí ela vive toda essa vida assim, achando que tá garantido, né? Mas aí não sabe. Porque é como Jesus sempre fala, ele não vai olhar os atos exteriores, o que ela fez, a obra em si e os atos em si que ela fez, mas a intenção, o que está dentro do coração é que ele vai ver, é o que ele vai julgar. Então, se a pessoa está ali exteriormente, meu Deus, ela está rezando o rosário, ela lê a Bíblia todo dia, ela vai todos os dias para a missa, não falta a missa dos domingos, é bem participativa. Nossa, como ela é piedosa. Mas... O coração, como é que tá a alma dela? Né? Fora, nossa, é santa. É piedosa. É perfeita. Nossa, como ela é virtuosa. Mas Deus não tá olhando para isso. Para esses atos exteriores. Mas Ele vai olhar o interior da alma. E às vezes o interior da alma não, não tá o que tá sendo externado. O que ela tenta mostrar. Né? Então... Isso é muito sério, né? Então, as pessoas, assim, é, como a Aline tá falando, né? Os sacramentos ali da confissão. Ah, vou me confessar, um seguro, né? Louvado seja Deus, né? Meu Deus do céu, como foi boa a redenção. Porque, meu Deus, eu posso ali me confessar. Eu tenho a oportunidade de pedir perdão ali, me confessar. Me banhar no sangue de Cristo ali. Nossa, que alívio, né? Que alívio, né? Se, né? Aliviar a minha culpa. Não é nem porque tá indo confessar que ofendeu a Deus. Não vai nem com essa consciência de que o pecado dela ofendeu a Deus, mas ela vai lá para é, se confessar, para tirar aquela culpa que ela está sentindo e, gar e continuar garantindo esse seguro, né? Porque a pessoa quando compra um carro, às vezes compra uma casa, é, é, moto, né? Às vezes a pessoa põe o seguro no um celular, para caso dê um problema, ela acionar o seguro. Então, é exatamente o que fazem com Deus, é exatamente o que fazem com os sacramentos. É um seguro. Tá pagando seguro. Então, quando ela vai lá confessar, ela tá pagando seguro. Quando ela vai pra missa nos domingos, ela não vai faltar. Não é porque ela ama a Deus e tá ali com o coração grato a Deus, agradecer a Deus pela semana, né? Que ela viveu, que Deus ali, tudo que Deus proporcionou a ela, as graças, as bênçãos, a providência. E louvar pela que virá. Né? Mesmo sem saber o que irá acontecer, mas agradecer para a próxima semana que está vindo. Enfim, não está indo por isso. Para amar a Deus, para reconhecer, para estar tá ali por Deus. Ela está pagando seguro. Entendeu? Então, esses atos que a gente vê exterior, é um pagamento de seguro. Mas no interior dela, a intenção dela estar tá indo, não é porque ela ama a Deus. É para assegurar a sua salvação. Garantir. Né? A sua salvação. Né? Então, ela não está fazendo esses atos por amor a Deus. E Deus vai olhar com que, com que amor estamos fazendo. Amor para com Deus ou amor para si próprio. Então, isso é muito sério. Muito sério. E as pessoas não caem a ficha. Não caem. Não, não cai isso. Né? Não, não vira essa chave. Não, não, não reflete. Né? Não medita nisso. Né? Não para para pensar nisso. Né? Então, é por isso que, como a Aline está falando, muitos nem se interessam de conhecer, de se aprofundar nesse conhecimento, de se aproximar mais de Deus, de conhecer a divina vontade. Né? Porque está bom aqui. Né? Tô aqui tô, tá, eu tenho seguro. Né? Estou tranquila. Eu pago o seguro. Né? E na hora que eu precisar, eu posso acionar ela. Então, ela fica de boa. Né? Vou viver, não me preocupo se eu bater o carro, se acontecer alguma coisa com o carro, não, não tem problema não, eu tenho seguro. Não é assim que faz? Aciona o seguro, mas não é uma garantia, né? 
Porque pensa lá, quando a gente é só inseguro, o rumo é complicado quando a gente é só inseguro, a burocracia que é, né? A dificuldade que é para eles liberarem lá, né? Um exemplo do seguro que eu tô falando. A dificuldade para liberarem ali, para fazer, né? O serviço não é fácil, assim. Não é fácil. Então, com Deus é a mesma coisa, a pessoa acha que é, mas não é bem assim. Né? Elas acham que conhecem a Deus, mas não conhecem. Então, isso é muito grave, né? E aí as pessoas não percebem o que, o que elas estão fazendo. Não reflete nisso, né? Não pensa. Né? Com que intenção ela está fazendo todas essas coisas? E aí é como a Lena está falando, né? E a pessoa vai viver sua vida. Ah, vou pecar, vou adulterar, vou roubar, vou fazer o que eu quiser, né? Porque não tem problema, eu tô, tô pagando o meu seguro, né? Na hora que eu precisar, eu assono ele. Vou lá correndo, né? Me confessar. Vou lá correndo. Então é complicado demais, né? E aí o livro do céu é como é esse manual ensinar pra gente. É como é, viver na vontade divina. É o um manual. Né? Que não é bem assim como a gente tá pensando. Né? Não é bem assim. Né? O pra que que Deus nos redimiu? Para quê? Para que do sacramento? Para que que ele nos criou? Então é esse manual que, a pessoa, né? que vai trazer esse conhecimento. Porque as pessoas, sabe? Têm o conhecimento totalmente distorcido. Do para que que Deus fez todas as coisas. O para que que Deus redimiu as almas. Né? Não foi para estar tá abusando dele. Né? Ele não nos redimiu para a gente abusar do seu amor, da sua bondade. Abusar do que ele deixou. Não é? Ele não deixou isso daí para ficar passando a mão na cabeça da gente. Né? Então, meu Deus do céu. Então... É, ele trouxe esse dom, ele quer dar esse dom. Mas aí a pessoa não sabe como é, se servir desse dom, né? Que é a divina vontade. E o livro do céu veio como para nos ensinar, né? É, como ele falou, é um manual, né? Quando a gente compra uma máquina de lavar, quando a gente compra uma TV, quando a gente compra um eletrodoméstico, qualquer coisa, sempre tudo vem com o manual, né? Um móvel, vem ali um manual de como montar, onde é cada peça, onde é que é cada parafuso. Porque senão como é que é que a gente vai usar aquele, né, aquele móvel se a gente não, não sabe onde é que é que é cada coisa. Então quando eu compro uma máquina de lavar, vem um manual, olha, aqui essa função é isso e isso, você pode... É assim, então o dom é a mesma coisa, né? Deus quer dar esse dom, mas e as pessoas não sabem, não conhecem. E aí, o livro do céu é esse manual, né, de conhecer né, a sua vontade, conhecer todas as coisas, tudo que ele fez, né, porque as pessoas não conhecem, acham que conhecem e estão aí fazendo o que estão fazendo, se servindo de Deus como seguro, se servindo das coisas de Deus para se assegurar por benefício próprio, não, tá, não por amor a Deus. Nossa... E tava aqui, onde se deu, essa parte aqui né, do, do vídeo que tá falando sobre é, Nossa Senhora, né? Eu não tinha nem escutado ainda aqui, né, sobre o que ela tá falando, né, de Nossa que é Medianeira das Graças. Antes de chegar nessa parte aqui, né, minha esposa chegou aqui, né, eu tive que pausar o, o vídeo, né, que ele veio aqui reclamando. Que ele perguntando pra mim, nossa, você viu o que tá acontecendo com... História do padre Zezinho e né, e PHM, não sei o que, né? Aí eu disse, não, vi, vi sim. Aí ele concordando com o padre Zezinho. Nossa, é, realmente, eu não sei, é, 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 mas eu acho que ele tem razão mesmo. Como é que é esse negócio? Não tem dizer na Bíblia que, que Maria, que Nossa Senhora, ela é medianeira da graça? Não tem dizer na Bíblia. Né? Tem lá, dizendo, não sei o que, e ele concordando, sabe? E falando aqui, eu disse, eu olhar assim, então ele disse, meu filho, eu tentando explicar pra ele, né? E ele não, não queria me ouvir, né? Não, não. É, é por isso que os protestantes falam aí, falam aí. Ficam colocando Nossa Senhora no lugar de Deus e, 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 dizem ela, e colocando ela no lugar de Deus, dizendo que a graça passa por ela, né? 
e, e a gente não pode né, de se direcionar até a ele, ele não falou na Bíblia que passa por ele para ir até o pai, não sei o que, e ele fala um bocado para quê. E eu tentando explicar ele, né? E é incrível que foi justamente o que a Aline estava falando sobre ela ser a medianeira da graça, sabe? Tentando explicar, e agora escutando o vídeo, disse, nossa, foi exatamente o que eu falei, que eu estava falando aqui para o meu esposo. Eu disse, olha... Não, mas o padre Sazinho, ele é estudado, ele estudou, ele é formado. Eu disse, pois é, então, não adianta eu ficar falando aqui, tentando te trazer aqui, você veio aqui com essa dúvida, e eu tô tentando te falar, mas aí você não quer, não quer ouvir, não quer ter o conhecimento. Você prefere estar vendo esses vídeos protestantes e concordando com protestantes, eu tiro essa mentalidade protestante e vai procurar buscar conhecimento. Vai conhecer, se você não entende, vai conhecer. Eu já disse para você várias vezes, o que não falta é conhecimento. Deus deixou muita coisa na igreja, então vai lá. Deus não só deixou a Bíblia, não. Todas as coisas, todas as coisas escritas na Bíblia, não tá tudo escrito na Bíblia. Né? E aí eu, eu começo a me assim, ah, mas não adianta, né? Você tá vendo aí que você tá fechado, já tá com conclusões aí, não quer ouvir. Né? E aí eu falei assim, né? Eu falei, você sabe por que você não quer me ouvir? É que você acabou de falar. O padre Zezinho é teólogo, né? Ele é formado, então ele sabe o que está dizendo. Né? E eu sou só uma leiga dona de casa, então... né? Para que você vai me dar ouvido se eu sou só uma leiga? Não é isso que você pensa? Isso não quer dizer nada. O conhecimento que ele tem, você diz que ele tem, isso não quer dizer nada. O que, que adianta ele ter esse conhecimento se ele não acredita no, nas coisas que ele mesmo né, leu? Esse conhecimento que você disse que ele tem, que se ele não tem fé, ele não acredita. Né? Aí eu fui tentar explicar pra ele, olha, ele disse, mas não tá lá na Bíblia. Por isso que os protestantes falam, né? sabe? Ele, Ai, Jesus, mano, que dor escutando ele. Eu disse, meu Deus do céu, e não é a primeira vez que ou as coisas relacionadas à Nossa Senhora, ele tem essa resistência, sabe? Isso me dói tanto, ele já questiona tanto sabe? muitas coisas sobre, sobre as coisas de Nossa Senhora, sabe? As coisas relacionadas a ela, sabe? Isso me dói tanto ver... Meu Deus do céu. Aí eu disse, não, eu tô falando assim porque eu não, não sei, eu não tenho profundamente disso. Eu disse, você não sabe por que você não quer, porque falta de material pra você ter conhecimento, não, não falta. O que mais tem é coisas é coisa que Deus colocou, Deus deixou além da Bíblia pra gente conhecer. Tem muita coisa. Não conhece porque você não quer. Você prefere ficar com esses vídeos de protestantes. Em vez de, de conhecer a, a fé católica, em vez de conhecer o que Deus deixou, a verdade na igreja. Mas você não quer? Eu disse, cuidado. Você tenha cuidado. E aí ele tá aqui, ai meu Deus do céu. Aí já veio aqui de novo, aqui doidinha, e vendo os comentários. Ai que o povo tá xingando o padre Zezinho, isso é errado. Eu disse, realmente é errado, tem que respeitar ele, padre. Né? Mas, mas o que ele fez... Não tá certo, né? E é isso que tá acontecendo. Muitos padres tá se servindo do poder que Deus conferiu a eles ali, que deu a eles, né? Como sacerdotes ali, e eles estão se servindo dos conhecimentos, né? Que eles têm, os estudos que eles fizeram, a formação que eles têm, para deturpar, para confundir as pessoas, para arrumar confusão para afastar as pessoas da verdade, sabe? Isso é muito horroroso. Nossa, me doeu. Nossa. Me dói tanto quando meu esposo vem, sabe? E eu tento falar. Mas é como a gente já conversou aqui no grupo, né? Eles, eles veem a gente como a gente assim, sabe? Ah, uma simples dona de casa que não sabe o que tá dizendo. Né? Eles olham isso pelo que como a gente conversou, incrível. Né? Eles, eles veem frutos ali... Né, eles olham pro, pro material, ah, porque ele é padre, ele tem muitos seguidores, ele é formado, então ele que tá certo. Tipo assim, você é só uma dona de casa, quem é você? Você é só uma leitura dona de casa, você não sabe o que tá dizendo, mais ou menos isso que ele falou, mais ou menos isso. Né? Não foi com essas palavras, mas é, é isso que ele tava querendo dizer para mim. Assim como ele estava dizendo para o pessoal que estava questionando, comentando que o padre Zezinho estava errado, esse aqui, ele dizendo, quem são esse povo? Quem são esse povo de questionar, de dizer que o padre Zezinho está errado? O padre Zezinho é estudado, ele sabe o que está dizendo. Ó. Ai, Jesus, é muito doido, viu? 
E aí, quando eu vou aqui botar para escutar o, o, o vídeo, aí já em seguida ela começa a falar sobre isso. Incrível. E as coisas que eu disse pro meu esposo, além de estar tá falando aqui com relação à Nossa Senhora, eu disse, meu filho, ah, você acha que a Bíblia foi escrita como? Como é que foi que, que Moisés escreveu as primeiras, as primeiras, né? É, Bíblia, o Gênesis e o Êxodo, como foi que ele escreveu? Você acha que ele tinha antes esse conhecimento? Ele foi, mas ele, 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 é, ele tinha conhecimento. Não, eu disse não, ele foi criado como egípcio. Ele não cresceu né, com os pais dele, ele não tinha. Ele veio ter esse conhecimento depois, quando ele saiu do Egito. E como é que foi que ele conheceu? Como é que o povo lá tinha esses conhecimentos da, de como foi a terra foi criada, como tudo aconteceu é, ali de, é, do dilúvio, toda a história, como é que foi? Não, não foi passar de geração, o pessoal contando a história, não foi assim? E não foi assim que ele escreveu? Porque passaram para ele também, e ele começou a escrever assim, a Bíblia foi, começou a escrever assim, toda a Bíblia, foi através do que eles viveram, do que eles viram do que Deus falou para eles, né? E não tem dizer no Novo Testamento, que agora não lembro se foi João que falou, que se fosse escrever todos os milagres que Jesus fez, não caberia, não dava, dava, dava conta, não. Não dava conta de tanta coisa que Jesus fez. Não caberia, né? Poderia juntar todos os livros que existem e ainda não, não dá conta de tanta coisa. E aí, como é que você acha? E você acha que Ai, meu Deus, né, sabe? É doloroso demais, mas ele não. Eu disse, meu filho, não adianta. Se você não tá aberto pra ouvir, né? Se você, e você olha pra mim como uma simples... Ah, realmente, eu sou uma lei, eu não sou ninguém, eu sou nada. Mas eu busco, busco conhecer, buscar conhecer, ter conhecimento, buscar conhecimento de Deus, né? E, e esse padrezinho, ele pode ter conhecimento, mas ele não conhece a Deus. Ele não sabe quem é Deus. Porque se ele conhecesse a Deus, ele não estava falando essas coisas. Ele não estava falando essas baboseiras na internet e, e, e confundindo as pessoas, deturpando a verdade. Ele não estava falando essas coisas. Aí eu disse, eu disse, infelizmente, né? Infelizmente, a gente tem que respeitar muito os padres mesmo, de verdade. Não tem que estar tá desejando mal a ninguém, mas rezar por eles. Não só pelos pais, mas por todos, desejar mal a ninguém, a padre, a ninguém. A pior pessoa desse mundo a gente não pode. Desejar mal, mas sem rezar. Mas a, a verdade seja lida desse dele, né? E as coisas, muitos padres estão assim, infelizmente. Muito distante da fé, né? Não estão assim, se servindo dos conhecimentos para afastar as pessoas. Para deturpar a verdade. Infelizmente, infelizmente. É, mas aí ele não saiu todo. Ele tem uma certa resistência com Nossa Senhora. Muita resistência ele tem. Certas coisas ele fica meio assim, sabe? É, mas é doído, muito doído. Me doeu muito escutar, sabe? O jeito, o jeito dele falar. Muito doído mesmo. E aí eu me lembrei agora, é, falando, né? Dessa questão aí do padre. E aí me lembrei de um, de um homilia. A homilia de, de Padre Paulo Ricardo falando que, nossa, muito interessante, que os fariseus na época, é, né, quando Jesus estava né, ali nos ensinamentos, né, falando sobre o reino de Deus, os milagres que Jesus fazia, né, é, os passos de Jesus, tudo o que ele fez, né, e os fariseus sempre seguiam Jesus, né, é, ficavam ali vendo o que Jesus estava fazendo, né, para ver se buscando qualquer erro ali, né, para julgar Jesus. E e Padre Paulo Ricardo estava falando, achei muito interessante, que aí ele falou assim, que é exatamente o que muitos padres estão fazendo hoje, é exemplo, né, do, do Padre Zezinho. É, eles tinham eles tinham conhecimento, ele dizendo, olha, os fariseus, eles tinham conhecimento das profecias, eles tinham conhecimento da lei mosaica, eles eram doutores da lei, doutores que detinham um conhecimento. E eles viam uma coisa muito interessante, que eles não estavam na ignorância, né? Eles viam as profecias se cumprindo em Jesus. Eles viam as coisas acontecendo, porque eles tinham conhecimento. 
as coisas que Jesus fazia, eles viam né, as profecias se cumprindo, a palavra cumprindo. Mas eles não queriam aceitar, não por ignorância, porque eles estavam vendo as coisas se cumprir em Jesus. Muito interessante o que ele estava falando, né? O padre, que eles viam se cumprir, mas eles não aceitavam por maldade, por inveja. Simplesmente por maldade. Por dureza mesmo de coração. Porque é aquela ideia de que eu sei, eu sou estudado. Eu sei a verdade, né? E olhava para Jesus os pobres, não era doutores, né? Na visão deles como eles. E eles não aceitavam porque Jesus era pobre. Filho de carpinteiro ali, veio de Nazaré. Então, mesmo eles vendo que as profecias estavam se cumprindo, que a palavra estava se cumprindo, eles sabiam a verdade, eles sabiam né, que as coisas estavam se cumprindo em Jesus, mas eles não queriam aceitar. Simplesmente, não queriam aceitar a verdade. Por orgulho, por vaidade, por maldade. Padre, 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 tá falando. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar assim, né? É, nisso, né? Que eles realmente sabiam da verdade ali, sabia o que estava acontecendo ali, se cumprindo em Jesus eles viam mas eles não queriam aceitar por orgulho, porque Jesus era pobre, não era daquele jeito como eles achavam ali daquele estudo que eles tinham de como viriam o Messias por causa de racionalismo humano porque eles achavam que sabiam de tudo e Jesus por ser pobre não sabe de nada não aceitar porque por causa do status de Jesus Interessante, né? Então, muito, muito semelhante o que está acontecendo nos dias de hoje. É a mesma coisa. Quantos e quantos padres aqui que se servem da, dos conhecimentos, né? Para isso, para distorcer a verdade, não aceitam a verdade. Eles sabem da verdade, têm o conhecimento, estudaram, né? Mas eles não aceitam. Não aceitam. Assim como os fariseus na época faziam, fizeram com Jesus... A verdade está estampada na cara, vendo as coisas se cumprindo, acontecer, mas eles não aceitavam porque eles não queriam mesmo. Por maldade, padre, padre, por maldade mesmo, por indisposição mesmo, por má vontade mesmo. Porque isso tirava muita coisa deles, né? Que aquela época os fariseus têm esse negócio que muitos hoje têm, que busca mesmo reconhecimento, status, né? Aquele poder, aquele reconhecimento. E quando Jesus apareceu, eles tinham esse receio né, de perder todo aquele status deles. Que eles tinham, que eles tanto né, ali valorizavam, né, que eles se achavam os melhores. Eles eram, meu Deus, os santos, os santos o puro e melhor que, 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 que os outros. Né? Melhor... É, é, diminuir os pobres, diminuir as pessoas, e eles eram os melhores, e só eles sabiam da verdade. Né? Então, eles iam perder né, ali, né, é, eles tinham medo de perder o poder que eles tinham ali. Né? E hoje, muitos fazem isso, se serve das coisas de Deus para si próprio. E serve da palavra de Deus para fazer confusão nas pessoas. Para confundir, isso faz naquela época confundir as pessoas. Por interpretações próprias, por raciocínios lógicos deles, humano deles. Porque eles achavam que, né? Ali, que sabiam o que estavam dizendo porque eles eram estudados. Mas isso não quer dizer nada, como disse para minha esposa. Isso não quer dizer nada. Ser teólogo, ser filólogo, ser formado, estudou tanto tempo, para quê? Se não acredita, para quê? Ter essas coisas não quer dizer nada, mas se não tá, é, se não buscou esses conhecimentos em Deus, no Espírito Santo, se não tem o um Espírito vivo neles, de nada adianta. Só conhece, mas não vive esse conhecimento, essa verdade, não vive. Não tem amor pela verdade, não tem amor para com Deus. Né? Então, ai, meu Deus, isso é muito sério, é muito interessante que que tá sendo falado, né? E ele falou muita coisa, legal, nossa... Muito boa essa homilia do Padre Paulo. E aí ele fala, né? Como a postura que a gente tem que ter. Olha a postura de Jesus. Ele trouxe um exemplo. 
né, dessa questão que os fariseus sempre questionavam, né, que Jesus vinha, né, falava ali, é, dava o um ensinamento, a verdade ali, né, sobre o reino de Deus, sobre Deus, sobre o amor de Deus, né, que trazia os ensinamentos, né, e os fariseus sempre questionavam Jesus ali, mas é muito interessante que ele está dizendo que Jesus não batia a boca com eles, a caridade que Jesus tinha, tem para conosco, né, e que a gente tem que fazer o mesmo, né, da gente não estar tá batendo boca, né, Jesus falava ali, mas eles não aceitavam, então Jesus não, não, não forçava, né, ele dizendo lá, é, Jesus não ficava batendo boca, né, por caridade, Jesus não ficava insistindo, batendo boca, Jesus falava, mas eles, né, Jesus via a incorrespondência deles, a maldade dentro deles, mesmo eles vendo a maldureza que eles tinham, Jesus não insistia por caridade, Jesus saía, né, Jesus saía, né, tem muitas passagens que tem gente falando, né, que eles estavam ali diante dos doutores e eles deixaram o doutor e saíam, com seus discípulos apóstolos, com as pessoas que seguiam ele, saíam, né, deixava eles ali, não ficava batendo boca por caridade para que eles não pecassem ainda mais, para não ter ainda mais pecados ali, para que eles não pecassem ainda mais, por caridade, para né, o padre Paulo, padre Paulo tava falando, para ele não acumular ainda mais pecados, mais do que eles já estavam tendo ali, das coisas que ele estava fazendo, então Jesus, por amor a eles, se afastava, para que eles não cometessem ainda mais pecados, né? Então, é, é muita, muita coisa interessante ele estava falando. Muito bom, eu vou, eu vou até, posso até colocar né? essa humilha, né? Porque, nossa, muito interessante. Ele falou muitas outras coisas, mas é assim. É isso que eu estou dizendo, né? É, não adianta ter conhecimento se usa os conhecimentos para confundir, para fazer confusão né? na cabeça das pessoas. E aí afasta, né? Quem já tem aquela... É, quem aí não tem os conhecimentos, quem está na ignorância, quem tem uma certa é, resistência na, na, nas verdades, né, vai afastar ainda mais. Né? Assim como o exemplo que eu falei do meu esposo, ele tem uma certa resistência com relação à Nossa Senhora. E aí ele vai escutar um padre falar, um padre, então, ele é padre, ele, ele é estudado, então o que ele falou está dito, ele tem, né, ele está certo, ele é padre. Olha só a gravidade que é. Né? E na cabeça dele, você não sabe o que está dizendo para mim. Na cabeça dele, você não sabe, você não é estudado. Você é uma dona de casa, você não sabe o que está dizendo. O padre é estudado. Né? Ele é formado, ele estudou. Então, olha a gravidade. Olha a seriedade disso. É que... Muitos e muitos estão sendo afastados da verdade, se afastando de Deus por causa de atitudes de muitos padres, bispos, os maus exemplos que estão tá sendo dados. Né? É, Deus deu esses conhecimentos para eles, esse poder para eles, para eles é, é, orientar, levar esses conhecimentos para as pessoas, para os fiéis, para os leigos. Né? Mas o que estão fazendo é totalmente o contrário, meu Deus do céu. Muito sério, muito doloroso ver tudo isso, né? Acontecer, mas, né? Jesus falou que tudo isso ia acontecer, né? A gente sofre, o Paulinho falou, a gente muita dor sofre, mas a gente fica em paz, né? Diante de tudo isso, mas assim, a gente não perde a paz, mas a gente sofre, a gente sente dor, né? Pela vontade humana das pessoas, pela indisposição, pela, pela maldade mesmo que, que a gente vê, né? É, pelos interesses humanos, né? até dentro da igreja, é doloroso, mas a gente fica em paz, né? E reza para que essa, que essa luz chegue para as pessoas, né? Ai, meu Deus do céu, que elas tenham conhecimento da verdade, né? E busquem o conhecimento. O falou, tem que estudar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Tem que conhecer a Deus, né? E para conhecer a Deus, tem que buscar esses conhecimentos. Para conhecer o dom da divina vontade, tem que buscar o livro do céu, tem que estudar. Tem outra forma, tem que estudar. Amém, filha?